Merhaba oksijenlerim. Bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyip ve bize güzel yorumlar yazarak ve aynı zamanda videolarımızı beğenerek desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve alarm zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde her yeni videodan haberdar olursunuz. Eminim bugünkü röportaj da size yüksek dozda oksijen verecek. Şimdi sanatçımızı yakından tanıyalım. Sanatçımızın ismi Andrei Smith. Andrei Smith sanatçıların ve sanatta çalışan insanların fotoğrafını çekiyor ve bu projenin ismini Artist in the World takmış. Andrei ile 2021'de tanıştım. Bu proje için 2021'de Enskri'de bulunan Concordia'ya gelmişti. O çevredeki sanatçıların resimleri kameraya sırtlarını dönerek çekiyordu. O sanatçılardan biri de bendim. İlginç olan ortak noktamızın olmasıydı. Ben ise sanatçılar oksijen verir projemle meşguldum. Yani yaptığım sanatçı röportajları bu projeyle alakalıydı. Kendisi bunu ilginç bulunca bu projeye katılmak istedi. Ben de bu şekilde Smith'i oksijen veren sanatçı olarak projeye dahil ettim. Smith resim yaptığı duvarlar, çektiği fotoğraflarla birlikte hikayesini anlatıyor. Şu anda yaklaşık 6000 tane resim çekmiş. Birlikte yaşadığı sanatçı eşi Monica Dalberg ile Katındayk'teki bir köy evinde yaşıyorlar. Ancak 1 Aralık 2021'de bu binayı teslim etmek zorunda kaldılar. Çünkü yıkılacak ve yeni yapılacak olan evlere yer açılmak zorundaydı. Biz de binanın üstüne çizdiği resimlerle birlikte bu kareleri sonsuzlaştırdık. Ekranda gördüğünüz Mickey görselleri Andre Smith'in eşi Monica Dalberg'e ait. Monica Dalberg çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteriyor. Fotoğraf çekiyor, kolajlar yapıyor ve görseller tasarlıyor. Dalberg antropomorfiz çalışmalarıyla insan özelliklerin ve duyguların insan olmayan varlıklara atfedilmesini görselliyor. Çalışmalarında etkileyici, doğrudan ve izleyenler için rahatsız edici ve çatışmacı olabilen eleştirel bir bakış açısı sunuyor. Andre bize video içerisinde zaten birlikte çalışmalarını da gösterecek. Ja, André, uh, je bent een kunstenaar die door de hele wereld reist eigenlijk. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd naar um, wanneer is het begonnen eigenlijk, jouw idee? Ik ben in uh, 2008 heb ik de eerste foto gemaakt in Rotterdam, in uh, het ateliergebouw waar ik toen een atelier had, kunstencomplex. Daar uh, is eigenlijk het idee ontstaan, maar in het begin was het alleen voor dat gebouw. <coughs> dus niet. Met de bedoeling om de hele wereld rond te gaan. Maar ik werd gevraagd om de website te bouwen voor de stichting daar. En daar kreeg ik dat idee om kunstenaars in een atelier op de rug te fotograferen. Ja, dat gaf zo'n mooi resultaat. Dat uh, al gauw iemand anders uit een ander gebouw 
kwam. Die vroeg van, nou ja, kom je ook bij ons langs? En zo, ja, zo ben ik vertrokken. Dus eigenlijk is jouw werk gaandeweg ontstaan. Hè? Dus je komt iets tegen, vervolgens ben je vertrokken. En wat is dan eigenlijk gebeurd? Nou ja, je zei altijd in je eigen verzinsel. Er, er gaat iets ontwikkeld zich wat je niet direct uh, verzonnen hebt. Maar stap voor stap wordt dat ding steeds groter. Ik ben gestopt met uh, dat schilderwerk en alles voor deze serie uh, gaan doen. Hey, want ik zie dan in jouw beelden bijvoorbeeld, hè? Uh, veel pijltjes eigenlijk. Uh, is dat nog een betekenis voor jou? Ja, uh, nou ja, het verhaal is, er komt steeds weer wat nieuws bij. Dus ik ben die foto's gaan maken en uh, een van de ja, belangrijke regels is ook dat ik de mensen niet zelf uitkies, maar dat, ik, uh, dat mensen mij verder sturen. Dus er ontstaat een soort organisch netwerk dat mij door de kunstwereld heen stuurt. Nou, die ben ik uh, op een gegeven moment ook gaan schilderen. Dus uh, die pijltjes zijn dan verwijzingen tussen mensen. Ja, je bent eigenlijk begonnen als schilder. Wat ik dus uit je verhaal begrijp is dat andere kunstenaars jou uh, nieuwe kunstenaars voordragen. Maar bijzondere van jou vind ik ook, je komt dan op plekken waar je geen verblijfplaats hebt als kunstenaar. Hoe gaat dat dan? Ja, het is altijd uh, een hoop geregeld naar toe. Want ik heb helaas niet het budget dat ik een heel jaar in een hotel kan leven. Dus... Ik ben afhankelijk van, ja, vaak van logeeradres en dat, ja, dat kost dan enig tijd om dat te regelen. Zo af en toe zie ik ook beelden in jouw werk, hè? los van het feit dat je um, ja, alleen maar met uh, lijnen werkt of namen, uh, tekst. Maar die beelden, wat zeggen die beelden? Bijvoorbeeld achter jou hè, heb ik zo'n groot beeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, heb je iets over gelezen of komt het vanuit je gedachten? Die beelden die ik in mijn schilderingen gebruik, die... Um... Kijk, de schilderingen maak ik doorgaans als uh, een soort pop-up show aan het einde van mijn reis. Het zijn mindmaps van die reis. Het is vol met namen en uh, hoe, ik, uh, hoe mijn pad is afgelegd. En tussendoor kan van alles en nog wat gebeuren. Soms uh, citeer ik uh, het werk van mensen, hè, dat zie je hierachter. Dan, uh, dan geef ik mijn interpretatie van de kunstwerk van iemand die ik gefotografeerd heb. Maar het kan ook zijn dat ik uh, originele kunstwerken vraag uh, aan de kunstenaar die ik er dan in hang. Uh, mijn schildering dient eigenlijk als een soort frame, een soort lijst waarin van alles en nog wat kan gebeuren. En je schildert dan zo'n wand en volgens mij in een museum of hè, die wordt weer hergeschilderd. Ik neem aan dat het niet voor eeuwig blijft. Of hoe, hoe gaat dat dan? Nee, de meeste dingen voor mij worden ja, snel wat geschilderd. Kijk, heel extreem is die pop-up dus voor één avond. Het komt voor dat ik dan de volgende ochtend de bol heb staan over te schilderen. Dat wisselt. Dit hier wordt afgebroken, dus dit is ook niet voor de eeuwigheid. Maar ik vind het wel mooi, kunst als gevaren bij geweest zijn. Ik heb het wel graag groot en meeslepend. Maar het hoeft voor mij niet in het per se in een museum of uh, al die ballast. Van een grote st stockage die uitpaalt met uh, schilderijen. Ja, dat, daar heb ik niet zoveel zin in. Dus eigenlijk, als ik dan um, de randen zeg maar, onder een soort uh, scan doe, dan heeft het wel een historie van jou. Ja. Want je, je laat wel sporen in het gebouw, zeg maar. Nou ja, dit, wordt heel, dit verdwijnt helemaal, ja. compleet. Ja, we zitten nu een deels hè, in het atelier van Monika Dalberg. Maar met jouw schilderingen en op de achtergrond haar collages. Um, is dat een uh, kunstwerk die jullie samen op dit moment aan het voorbereiden zijn? Of? Nee, dit zijn restanten uit uh, samenwerking. Dit zijn collages die in het Fotomuseum in Den Haag hebben gegaan. Maar we doen heel veel dingen samen. Uh, heel vaak komt Monika aan het einde van een reis uh, naar de plek waar ik gewerkt heb. En dan doen we die pop-up ook samen. Dus dan maakt Monika collages, beelden of tekeningen. De overeenkomst is onze gezamenlijke energie. We hebben echt eigen, ons eigen aparte werk, mm -hmm. maar door die overeenkomst is het gewoon één ding en dat straalt het dan ook uit. Ik krijg ook vaak te horen. Dat dan het versmelt het als het ware. Toch wel, maar we ja. moeten niet overleggen, want dan nee. overloosde discussies hebben we geen zin in. Nee, maar zo'n beeld, hè? achter jou heb je dan zo'n uh, groot wolkachtig iets, zeg maar. 
En laat je zo'n uh, uh, witte vlak dan bewust open dan? Ja, heel ja. vaak doet van die dingen okay. erin. Nou is dit het ontwerp voor een uh, kaart van de tentoonstelling die we voor, voor Museum Boymans hebben gemaakt. Dus dit, was, dit had wel een eigen doel, maar in mijn schilderingen zitten altijd wel die plekken met die straaltjes, dat ik zo'n ruimte, dat ik dingen daarin isoleer of eruit laat schieten. Er zit ook heel veel, uh, hoe noem je dat, vaste concepten in mijn schilderingen. Dat randje, oh ja. die, die slierten met dan die arceringen in de hoeken en die straaltjes. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde, of die, die letters, een beetje rechthoekig met zo'n schaduwstreepje. Oh ja. En daardoor kan ik heel snel werken, heel snel ruimte vullen. En dan uh, afhankelijk van de tijd en ruimte vul ik dat met eigen illustraties of het werk van anderen. En uh, met wat voor een soort materiaal werk je eigenlijk? Het is altijd zwarte gesso. Gesso, ja. ja. ja. Dus het is ook makkelijk over te schilderen, wat niet echt heel erg is. Ja, ja, ja, ja. Maar gesso is, is, is een hele fijne, mooie, dekkende zwarte verf. En um, ja, ik weet dat je het pand moet verlaten, hè, dit prachtige pand eigenlijk. Wat is jouw volgende stap? Ja, ik heb nog niks, dus het wordt spannend. Het liefst wil ik in uh, Zeeland blijven. Zeeland is wel een perfecte plek als uitvalbasis om de rest van de wereld binnen te halen. Dus daar zijn we hard mee bezig, maar het is ingewikkeld nu met de huidige vastgoedbubbel. Mm -hmm. Spannend, maar voor ons nog ben ik de komende half jaar onderweg. Dus... En al die mensen, hè? heb je daar nog wel contacten mee? Hoeveel mensen? Tel je dat zelf wel? Hoeveel ja, mensen? ja, ik heb oh. hier bijna 6000. Zo. Uh, ja, ik heb veel. Nou, natuurlijk niet met 6000, maar in al die steden toch nog wel contact, vooral via social media. Ja, André, uh, wat betekent eigenlijk kunst voor jou? Oeh, dat is een uh, heel omvattende vraag. Voor jou? Nou, in, in mijn, wat ik nu doe is kunst. Ik bedoel, het is gewoon iedere dag, 24 uur per dag kunst. De artiest in de wereld, de serie die ik doe en alles eromheen. Dat is ja, een soort dagtaak. Maar wel op een manier die verschilt van, hè, zoals je naar je atelier gaat, uh, weet ik wel, inspiratie uh, gaat zoeken om een kunstwerk te maken. En nu bestaat het ook, ook uit heel veel hele saaie dingen, zoals de boekhouding van alle mensen die het ontmoet hebben of nog wil ontmoeten. Het plannen van een reis, het zoeken van, van ruimtes, het archiveren van de foto's. Echt die hele artiest, dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een heel groot samengebouwd ding van van alles en nog wat. Dus eigenlijk bestaat jouw leven uit allerlei soorten dingen ook nog eens regelen en vervolgens ook nog eens Hey, je vrije geest de loop laten gaan, wat ik hier allemaal zie gebeuren. En dat gebeurt in een bepaalde routine? Nou, deels in de routine. Dat wel. En afhankelijk van moment, tijd en situatie uh, doe ik er nog een meeste werkje tussendoor. Maar soms is er geen tijd voor. En dan klaagt er niemand over en dan is het ook goed. Dit beeld. Ik heb het niet zelf geschilderd hoor. Kun jij mij iets vertellen de achtergrond? Ja. Ah, dit is de toekomst hier. Dat gaat niet gebeuren, dus dan is die bal uh, slaan ze de hele boogkort in plaats en dan is het voorbij. André, ik zie hier een werk van jou, heel kleurrijk. Hè? Ik weet niet wat voor jaar al het uh, gemaakt is. Maar die transformatie hè, van kleur naar kleurloos is eigenlijk. Hoe is dat gegaan? Is dat een bewuste keuze van jou geweest? Nee, nee, nee. Dit soort werk maakte ik in mijn vorige leven. En uh, ja, dat is gewoon langzaam stil komen te staan. En die soort wit schilderingen, ja, die zijn vervolgens ontstaan vanuit mijn fotoserie, maar ook toevallig wijs. Het mooie van het zwart-wit is, ja, je hebt niet zo, niet zo per se gevoel dat je kunst maakt. Ja, het is een soort doedelijk, oefenloos uh, die handen vullen. Uh, stel dat ik kleur zou gaan doen, ja, dan wordt het gelijk een stuk ingewikkelder. 
Ja, dan wordt het natuurlijk wel weer echt kunst. En is het ook zo dat wanneer je aan het uh, tekenen bent, en schilderen bent, dat je dan eigenlijk er niet bent? Kan ik dat zo zeggen? Of? Ja, min of meer. Het is ook eigenlijk altijd uh, een beetje op, uh, opgevolgd gedoe. Het is ook altijd ja, een soort van haastwerk, snel, veel. En dat vind ik wel fijn, dat je ook uh, eigenlijk niet zoveel tijd hebt om na te denken. Dat gewoon door moet knallen. En ja, dat werkt gewoon het best. André, bedankt voor je uh, openhartigheid en dat we hier konden filmen, mochten filmen en uh, dat straks niet meer bestaat. Nee, ja, graag gedaan. En hopelijk zien we nog heel veel werken van jou overal op de wereld. Vast, zeker.